வணக்கம் நான் தந்திரா போதி பிரவேஷ் இல்லற வாழ்வை இன்புற வாழ்வதற்குரிய தாம்பத்திய கலையை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆசான் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதே போல ஜென் வழியிலே செல்வந்தராகவும் அப்படின்னு செல்வந்தராகும் கலையும் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய ஆசான் நான் சம்பந்தமான நூல்களை எழுதியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்படி ஒரு எழுத்தாளராக மட்டும் நின்று விடாமல் நான் எழுதிய நூல்களின் அடிப்படையில் பட்டறைகளை பயிலரங்கு பட்டறைகளை நான் நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா ஒவ்வொரு வாரமும் அந்த பட்டறை நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த பட்டறை ஹீலர் பாஸ்கர் கல்லைங்களா அவருடைய அலுவலகத்திலும் மாதத்தில் ஒவ்வொரு வாரம் நடக்கும் பட்டறையின் தலைப்பு தந்திரா வழியின் தாம்பத்திய வாழ்க்கை அது நடைபெறும் இடம் அகச்சுடர் வாழ்வியல் மையம் லிவிங் எபினேசர் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் கம்பர் தெரு செல்லியம்மன் நகர் அத்திப்பெட் அயப்பாக்கம் அம்பத்தூர் சென்னை இங்க இரண்டு நாள் பயிலரங்கு இரண்டு நாள் பயிலரங்குல கலந்துகிட்டீங்கன்னா நீங்க பயிலரங்கு உள்ள வரும்போது எந்த மாதிரி வந்தீங்களோ அது மாதிரி போக மாட்டீங்க நான் தான் கிளாஸ் எடுக்கிறது உள்ள எப்படி வந்தீங்களோ அதுக்கு நீயே எதிரானவராக வெளி போவீங்க உங்க வாழ்க்கையே தந்திராவுக்கு முன் தந்திராவுக்கு பின் அப்படின்னு மாறி உங்க மனைவியோடு எவ்வளவு சந்தோஷத்தில் வந்தாலும் சரி தந்திரா வகுப்புல வந்து நீங்க கலந்துகிட்ட பிறகு சண்டை இருக்காது சண்டை இருக்காது இன்னும் நீங்க உங்க மனைவி கிட்ட என்னென்னமோ குறைகள்லாம் உங்க மனக்கள் இருக்கும் அந்த குறைகள் எல்லாம் இல்லாதவராக ஒரு தேவதையாக அவர் மாறிவிடுவார் அப்படின்னா நீங்க இங்க என்ன கத்துக்கிட்டு போறீங்களோ அதையே நீங்க உங்க மனைவி கிட்ட அப்ளை பண்ணுவீங்க அப்ளை பண்ணும்போது அதுதான் நடக்கும் ஒன் பிளஸ் ஒன் டூங்கிற மாதிரிங்க நீங்க தாம்பத்திய வாழ்க்கையில் உங்க செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கோ அதற்கேற்ப அவங்க மூளையில பல திரவங்கள் சுரக்கும் தந்திரா வழியில் நீங்க எங்கினீங்கன்னா அவங்க மூளையில நல்ல வேதி பொருட்கள் சுரக்கும் அதனால் அவங்க நல்லவங்களா ஆவாங்க எல்லாமே உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வேதிகளின் வினை அதாவது கோபம் ஒருத்தருக்கு வருதுன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன காட்டி சொல்கிற வேதி தானே அதே மாதிரி தான் அன்பு ஒருத்தருக்கு வருதுன்னா என்ன காரணம் ஆக்சிடோசுங்கிற வேதி தானே ஸோ ஆக்சிடோசுங்கிற வேதியை அவங்க மூலையில் சுருந்துகிட்டே இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுட்டு இருப்பீங்க அதனால் அவங்க என்ன வாங்க அன்பாளராக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க அன்பாளராக என்னன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பேர் நீங்கள் சாதிச்சிருவீங்களா சாதிக்க முடியாதா உலகமே எதிர்த்து நின்றாலும் மனைவி மட்டும் ஆதரவாக இருந்தால் ஒரு ஆண் எதையும் சாதித்து விடுவான் ஆனால் உலகம் முழுவதும் ஆதரவாக இருந்தாலும் மனைவி மட்டும் எதிர்த்து நின்றார் அந்த ஆனா எதையுமே சாதிக்க முடியாது சாதிப்பது மட்டுமல்ல இருப்பதை போல காப்பாற்ற முடியாது ஒரு பழமொழி இருக்குங்க யா என் மனைவியிடம் வந்து என்னை யாரையும் காப்பாற்றுங்கள் நான் இந்த உலகையே காப்பாற்றுகிறேன் என்று தாழ்வான் எப்படி இந்த உலகத்தையே காப்பாற்ற முடியுமா மாமனால ஆனா அவன் மனைவி இருந்து தான் அவன் யாரை காப்பாத்துருமாமா ஏன் அப்படி இருக்கான் மனைவி ஏன் அப்படி யாருக்கே இருக்கா ஒரே காரணம் தாம்பத்தியம் சரியில்லை அதாவதுங்க திருமணம் ஆகும் போது உங்க மனைவி எப்படி வந்தாங்க தேவதை மாதிரி வந்தாங்களா இல்லையா தேவதை மாதிரி தான் வந்தாங்க அப்புறம் ஏ அவங்க அப்படியே மாறி ஒரு காலகட்டத்தில் அரக்கி மாறி இருக்கிறாங்க அவங்க அப்பா அவங்களுக்கு சொல்லி அனுப்பிப்பாங்களா அவங்க சொல்லி அனுப்பிப்பாங்கன்னா நம்ம நம்ம காலத்துக்கு அப்படியே சொல்லி அனுப்புறோம் போய் ஒன்று புருஷந்தாலே போய் நல்லா மிளகாயாச்சுன்னு சொல்லி அனுப்புகிறோம் கிடையாது இல்லையா நல்லா வாழ்ந்தான் சொல்லி அனுப்புகிறோம் அது மாதிரி தான் நம்ம மனைவி அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட சொல்லி அனுப்பிப்பாங்க ஆனாலும் ஏன் அவர்கள் அப்படி மாறுகிறார்கள் அவங்க என்ன தன் நிலை அற்ற நிலையில் அதாவது தன் உணர்வற்ற நிலையில் அவங்க அப்படி மாறுறாங்க அதாவது அவங்க தன் உணர்வற்ற நிலையில் அப்படி மாறுறாங்க அப்படி மாத்துறது எது அவர்களுடைய பாலின்ப ஆற்றாமை பாலின்ப ஆற்றாமை என்பது ஒரு நோய் 
அந்த நோயை உருவாக்குவது அந்த பெண்ணின் கணவன் அந்த நோய்க்கு இங்கிலீஷில் பேர் ஹிஸ்டீரியா அந்த ஹிஸ்டீரியாவை குணப்படுத்தக்கூடிய மருத்துவமனைகள்லாம் கூட முதல் இருந்திருக்கு சிக்மன் ஃப்ராய்ட் ஒரு பெரிய தெரியும் இல்லையா ஃபார் ஆஃப் சைக்காலஜி அவர் இந்த மாதிரி ஆஸ்பத்திரியெல்லாம் நடத்திருக்காரு ஸோ நம்ம அப்படி ஆஸ்பத்திரிக்கெல்லாம் நடத்த தேவையில்லை கணவனே அந்த மருத்துவனாக மாறிவிடலாம் அவ்வளோதான் அதிக ஏறக்குறைய மூவாயிரம் நாலாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்தியாவில் தந்திரா ஞானிகள் போதித்திருக்கிறார்கள் அதெல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருந்தது மறைக்கப்பட்டிருந்தது தான் இப்போ நான் ஓப்பனாக எடுத்து எல்லாத்துக்கும் கற்றுக் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஓப்புக்கு வந்து பாருங்க நீங்கள் எப்படி வந்தீங்களோ அது வந்து ஆப்போசிட்டாக திரும்பி போவீங்க அப்படி இல்லைன்னா நான் தான் இங்கே ஓப்பு எடுக்கிறவன் கேளுங்க ஐயா சொன்ன மாதிரி இல்லையேன்னு கேளுங்க ஓகேயா உங்கள் வாழ்க்கை மிக சிறப்பாக இருக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் வாழ்வில் சாதனையாளராக மாற வேண்டுமானால் உங்கள் ஆயுள் நீண்டதாக இருக்க வேண்டுமானால் உங்கள் இல்லற வாழ்க்கை நிம்மதி மிக்கதாக இருக்க வேண்டும் அது நிம்மதி மிக்கதாக இருக்க வேண்டுமானால் உங்களை இயக்கும் உங்கள் மனைவி நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் உங்கள் நிம் மனைவி நிம்மதியாக இருக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் ஒரு தாம்பத்திய கலை நிபுணராக இருக்க வேண்டும் ஏன் சொல்றேன் அதாவது ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுக்கு பசியில் இரண்டு மடங்கு அதிகம் காமத்தில் நான்கு மடங்கு அதிகம் ஆசையில் எட்டு மடங்கு அதிகம் இன்ப துடிப்புகளில் பதினாறு மடங்கு அதிகம் வெளியேறும் உயிர் நீரில் முப்பத்தி இரண்டு மடங்கு அதிகம் இது கூட தெரியாமல் தான் பல ஆண்கள் கல்யாணம் பண்ணி குழந்தைகளை பெற்று அந்த குழந்தைகளுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு பேரம்பத்தி எடுத்து வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத பெண்கள் கண்ணி கழியாமலே வாழ்ந்து மணிக்கிறார்கள் இந்த உண்மையெல்லாம் தெரியாது கோபுக்கு வாங்க தெரிஞ்சுட்டு போங்க வாழ்க்கையை சொர்க்கமாக மாற்றிக்கோங்க நம் வாழ்வை சொர்க்கமயமாக்கும் ஒரு கலை தந்திரா வழியில் தாம்பத்தியம் நடைபெறும் இடம் அகச்சுடர் இயற்கை வாழ்வியல் மையம் நடைபெறும் நாள் மே பதினைந்து பதினாறு தேதிகளில் முன்பதிவிற்கு எட்டு இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் ஆறு ஆறு ஏழு ஒன்று இரண்டு பூஜ்ஜியம் நம் இணையதளம் டபிள்யூ 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 டாட் அனடாமிக் தெரப்பி டாட் ஓஆர்ஜி நன்றி வணக்கம்